కాకపోతే అది చూడటం లేదనుకోండి చూడటం మానేసింది ఉంటే అలంకారం కోసమే ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు దాన్ని చక్షుమండాన్ని వీటిలేదు ఎనీవే సో వెలుగు అంటే కన్ను అంటే వెలుగు అని అర్థం అందుకోసం అలా చెప్తారు వెలుగు ఈ జగత్తుకు వెలుగు వెలుగిచ్చేది ఐశ్వరుడు ఆ వెలుగు ఆయన బ్రహ్మాండ శరీరి ఈ బ్రహ్మాండ శరీరంలో భాగంగా రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి పొగలి పొగటిని ప్రకాశింపజేసే పని సూర్యుడు రాత్రిని ప్రకాశింపజేసే పని చంద్రుడు ఇది విరాట్ రూప వర్ణం అవునుగా మీ కోరి సహస్రనామాల్లో కూడా సోమ సూర్యాగ్ని వచ్చినాయ మహాన్ అందుకే మన వాళ్ళు నామాలని అలా వేగంగా ఎందుకంటే వెయ్యి నామాలు పెట్టుకుంటారు ఎప్పటికీ అయ్యాను వెయ్యి నామాలు దాంట్లో ఉండే భావాన్ని మీరు ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఎప్పటికయ్యాను వెయ్యి నామాలు సార్ కొంచెం సంఘటనలో పాదపుంజు మొదలు పెట్టారు గురు పాదపుంజాది ధారణ వర్తిస్తున్నాము అంటే నూట ఎనిమిది నామాలు పుడిదాటి నామాలు ఓ నామం చదివిప్ప గురు అంటే ఇంత గొప్పవాడు అది పువ్వు వేసి మళ్ళీ ఇంకో నామం చదివి దాని భావ అలా రోజుంటే ఆయన ఉన్నది ఎవరు మొత్తం మీరు ఆ పని చదవాలి అంటే అవును గురు అంటే దోపు ఒకటి రెండు చాలు అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ విధంగా లేదు కానీ మొత్తం నా నామాలు అన్నీ అయ్యి ఆ పూజ పూర్తయ్యాయి కనుక మీరు ఎప్పుడైతే సంఖ్యను పెంచేస్తారో ఒక ఛాలెంజ్ కింద తయారు చేస్తారో వెయ్యి నామాలు అంటే బికమ్స్ ఎ ఛాలెంజ్ దానికి ఈగోస్ ఛాలెంజ్ అని వేరే వేరే పూజా సందర్భంగా కూడా నేను కొంచెం మొహమాట కొట్టుకున్న చెప్పాను ఈస్ కాల్ ఈగోస్ ఛాలెంజ్ సో ఛాలెంజ్ ఎప్పుడైతే పెంచేస్తారో అప్పుడు అర్థాన్ని పరికించడానికి ఎవరికి అవకాశం ఉంది హడావిడి హడావిడిగా పూజ పూర్తి చేసే పనికి దాంట్లో పడుతుంది అంతేతను అలా చేస్తేనే పూజ రెండు గంటలు ఇంకా అర్థంతో చేస్తే ఆ రోజు అవధి కాబట్టి దే హ్యావ్ ఏ రీజన్ ఫర్ నాట్ అని అది నా అభిప్రాయం సోమ సూర్యాగ్ని లోచనాయ నమ్మకాన్ని విష్ణుదాసనంలో సోమ సూర్యాగ్ని లోచన అంటే అది విరాట్ యొక్క బ్రహ్మాండ శరీరి యొక్క వర్ణ మీరు గమనించారో లేదో సమ్ హౌ అక్కడ ఆ మంత్రాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆకారం నుండి తత్వం వైపు తీసుకువెళ్ళినట్లు ఉంటాయి మీరు నాలుగు జతులు రెండు కాళ్ళు అనే ఒక ఆకారం పెట్టుకుంటారు ఆ దాంతో మొదలు పెట్టండి కానీ యు ఎక్స్పాండ్ లైక్ వాట్ సోమ సూర్యాగ్ని లోచన అయితే మీరు ఎక్స్పాండ్ సకారం నుంచి సగుణంలోకి సగుణ నిరాకరణలోకి మీరు ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అక్కడి నుంచి నిర్గుణంలోకి వెళ్ళాలి అలా ఉంటాయి నా కానీ నేను గమనించాను నాకు అలా అనిపించింది మీరు అంగీకరించవచ్చు అంగీకరించకపోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో నా అబ్జర్వేషన్ కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు కూడా నాకు ఎవరు పిలిచిందంటే ఆకారం నుంచి తత్వానికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయడానికి బదులు మన వాళ్ళు ఆ తత్వాన్ని పక్కన పెట్టి ఆకారంలో బాగా ఫిక్స్ అయిపోతున్నారా అని విష్ణు శ్రీకృష్ణ విష్ణు అంటే ఆయన అలాగే ఉంటాడు రెండు కాళ్ళు నాలుగు చేతులే ఉంటాడు ఆ కళ్ళు అలాగే ఉంటాయి కానీ ఒక కళ్ళు సూర్యుడు ఇంకో కళ్ళు చంద్రుడు అలాగే అలాగా అలాగే మీరు నిర్ణయించినట్లయితే అది తప్పు ఆయన రెండు కళ్ళు అలాగే ఉంటే ఆ దాంట్లో ఒక కళ్ళు సూర్యుడు ఇంకో కళ్ళు చంద్రుడు అంటే వాటే సిక్ కానీ అది అలాగ కాదు ప్రకాశవంత ఆయన ఇస్తున్నాడంటే మళ్ళీ మీరు విరాట్లోకి వెళ్ళవచ్చు రెండు గోల్ కొన్ని విరాట్ కాబట్టి ఆ కారణం నుంచి తత్వానికి వెళ్ళవచ్చు ఆ నామాలన్నీ అలా ఉంటాయి ఆ ఓ నామం ఉంటుంది చతుర్బాహు నాలుగు చేతులు కలవాడు అది ఆకారానికి చెందిన నామం సోమ సూర్యాగ్ని వచ్చిన అది ఆకారానికి చెందిన నామం కాదు అది విరాట్ రూపానికి చెందిన సమునానికి చెందినది సాకారానికి చెందిన కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ నామం యొక్క చిద్రూపాయన మహాంట అది సగుణం కూడా కాదు తత్వానికి చెందిన నామం నిర్గుణ తత్వానికి చెందిన అక్షర పరబ్రహ్మణైన మహాంట నిర్గుణ పరబ్రహ్మత్వానికి చెందిన కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు ఆకారం నుంచి సగుణంలోకి సగుణంలోకి నిర్గుణంలోకి వెళ్ళినట్లు ఉండాలి నామాల యొక్క ఆ ప్రవాహం ఆ విధంగా చూసుకోవాలి మిత్రశేషి దృష్టే 
ఏదో సోమశూన్య ఆత్మీయలోచన అనే ఉంటాయి అవి అడ్రస్ ఇప్పుడు అటువంటి విరాట్ బ్రహ్మాండ రూపముగా ప్రకటమైన పరమాత్మే అవతార రూపంగా కూడా ఉంటాడు ఓ మనిషిగా ఓ పశువుగా పక్షిగా ఆయన అవతరిస్తాడు అని అవతారవాదం ఏదైతే గీతం ఉన్నారో కొన్ని కొన్ని శ్లోకాలు ఉండి బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దే అవతారం అనేది ఒకటి యాక్సెప్టెడ్గా ఉంది గీతం గీతకంలో మిగతా చోట్ల తాత్విక గ్రంథాలు నేను కనపడం తాత్విక గ్రంథాలు కనపడం తాత్విక ఉపనిషత్తులో అయితే ప్రతి జీవుడు ఈశ్వరుని యొక్క అవతారం జీవేన ఆత్మ అని ప్రశ్న కేవలం భగవద్గీత మాత్రం అవతారానికి సంబంధించి నాలుగు శ్లోకాలు చెప్పాలి దాని బేసిస్ మీద అవతారాన్ని వేదాంతులు స్వీకరించినారు సో అవతారమే ఎవరిథింగ్ అన్నట్టుగా ఉంటాను కదా బట్ అవతారాన్ని సో దట్ ఈస్ ది వే ఇన్ విచ్ దే అప్రోచ్ ఎందుకంటే ఈ అవతారవాదము ఉన్నది దీనికి కరస్పాండింగ్ ట్రెండ్స్ మీకు వెస్టర్న్ అదే క్రిస్టియన్ రిలీజియన్లో ఉన్నాయి అక్కడ మెస్సయ్య అంటారు అంటే మెస్సయ్య అంటే రక్షకు వాడు వచ్చి రక్షిస్తాడు దేవుడు వచ్చి రక్షిస్తాడు మనం మనల్ని మనం రక్షించుకోవడం కాదు దేవుడు వచ్చి మనల్ని రక్షిస్తాం సమాజంలో ఏదైనా కాలుష్యము ఏదైనా దోషము ఉన్నట్లయితే దానిని మనము శుద్ధి చేసుకున్నాము అని కాదు దేవుడు వచ్చి రక్షిస్తాం దీన్ని దీని సైకాలజీ నాకు మెస్ అయ్యా ఎక్కడ అక్కడ వెస్టర్న్ సొసైటీలో వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళందరూ మెస్ అయ్యే కోసం ఎందుకు చూస్తూ ఉంటారు ఇజ్రాయల్లో జెరూసలం ఆ ఏరియాలో ఇటు కొనుక్కుని దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మెస్ అయ్యా అండ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే రెండు వేల పదిహేనులో మెస్సేజ్ వస్తారంటే జెరూసలంలో ఫ్లాట్లు రేట్లు అన్నీ పెరిగినాయి ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉండే జ్యూస్ అందరూ అక్కడి నుంచి మెస్సేజ్ రెండు వేల పదమూడులో వస్తాడు రెండు వేల పదిహేనులో వస్తాడు ఇప్పుడు ఇంకో డజన్ అనౌన్స్మెంట్లు అయ్యాయి తర్వాత కొంతమంది ఈయనే మెస్సేజ్ ఇప్పుడు క్రైస్త్ మెస్సేజ్ అంటే ఆ కారణంగానే క్రైస్తుని చూసి ఫ్రీ చేసింది ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఎస్ ఎ మెస్సేజ్ ఆఫ్ ఇది జ్యూస్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్ Whereas he is accepted as Messiah by the Christians. Now another coming of Christ is expected now. Messiah is about to come. Christians are waiting for Messiah. Orthodox Catholics are waiting for Messiah. And then uh, Jews are permanently waiting for Messiah. All of them are Messiah and they are Christ. Messiah is a false Messiah. And they are the Messiah. And they are the Messiah. కాబట్టి ఈరకంగా దీంట్లో చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ అవి ఉన్నాయి వేదాంతులు అవతారమే సర్వము అన్నట్టుగా ఉండదు కానీ మీకు ద్వైతవాదాలు అవతారమే సర్వము ఎవరింగ్ అవతారం ముఖ్యంగా మన దగ్గర ఒక సిద్ధాంతం ప్రతిదే అవతారం ఇలాగ కృష్ణుడు శ్రీ విష్ణువు యొక్క అవతారం ఫలానా ఆచార్యులు ఆయన వాయుదేవుడు అవతారం వాయుదేవుడు అవతారం భీమసేనుడు ఇప్పుడు భీమసేను అనే పేరు ఉంటాయి ఆ భీమసేనుడు అవతారము మళ్ళీ ఈ ఆచార్యులు ఓకే మరి ఆ ఆచార్యులు రాసిన మహర్షానికి కామెంటరీ రాశారు ఒక ఆయన ఇంకొక ఆచార్యులు ఆయన ప్రహ్లాద్ అవుతారు అలాగా ప్రతి వాళ్ళకే అవతారం ఫిక్స్ చేసి పెట్టేశారు ప్రతి వాళ్ళకి ఫిక్స్ చేశారు పురంధర దాసు గారు ఉన్నారు ఆయన ఫలానా ఆయన అవుతారు ఆయన అంబరీషుడు అవుతారు అలా ప్రతి వాళ్ళకే ఒక అందరికీ అవతారాలు ఫిక్స్ చేసి మన నా నా నేనేమి నేను కూడా ఏదో అంటే విద్యార్థి స్వామి ఉంటాను సమ్థింగ్ కూర్చున్న కూర్చి అందరినీ లిస్ట్లో వేసి తను కూడా లిస్ట్లో వేసి నేను విద్యార్థి స్వామి ఉంటాను నేను విద్యార్థి స్వామి నుంచి కాదు అదో లేదా ఆయన ఉంటారు సో ఈ షుడ్ నాట్ బి టేకన్ లైక్ దాట్ ఆ లెవెల్కి దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోకూడదు అంతేతనే వేదాంతులు అవతారవాదాన్ని లేకపోతే గో ఎలా ఉంది దానికి అంత పెద్ద దాని మీద గడబడి ఎక్కువ చేయదు అంటే గో ఎలా ఉంది ముఖ్యంగా ప్రతి అవతారంలో ఒక సింబాలిజం జాగ్రత్తగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు మొదటిది కృష్ణాంతాలు ముందు విరాట్ రూపంగా ఆయన ప్రకటనలు ఉన్నాడు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దేర్ బిఫోర్ విశ్వరూపం మీ ముందు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాం మంచిదండి శ్రీకృష్ణ అవతారం మాట చెప్పాలి చెప్తున్నాను 
పర్వతమును పైకెత్తినవాడా సంబోధన దురత అంటే పైకెత్తం పర్వతమును పైకెత్తినవాడ ఏం పర్వం కూడా పర్వతం పైకెత్తాడు చెప్పకండి అది తెలుసుకుంటుంది దురత నగారు కానీ ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతమును పైకెత్తాడు అది ఒక దాన్ని గోవర్ధన లీలా ఇటువంటి లీలలు కొన్ని భాగంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి భాగంలో తత్రాపి దశమ స్కంధంలో బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి శ్రీకృష్ణం ప్రారంభించి చెందిన లీలలు వాస్తవానికి ఈ నేలలు మీకు భారతంలో కనపడతాయి భారతంలో శ్రీకృష్ణుడికి భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడికి చాలా తేడా ఉదాహరణకి భాగవతంలో పరీక్షిద్దరికి డిఫరెంట్ ఉంటాయి భారతంలో పరీక్షిత్తు వేరు భాగవతంలో పరీక్షిత్తు వేరు భారతంలో పరీక్షిత్తు ఆ మృత్యు వస్తుందంటే ఆ మృత్యువును తప్పించుకోవడం కోసం ఒంటి స్తంభం మేడ కట్టుకుని ఆ మేడలో మకాయి చేస్తుంది అయినా కూడా మృత్యు వచ్చేస్తుంది అలా ఉండడం పరీక్షిత్తు అంటే భయపడి పోయి మృత్యు నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ భాగవతంలో పరీక్షిత్తు అలా ఉండదు ఇది డిఫరెంట్ పరీక్షిత్ మృత్యువుని లెక్క చేయకుండా అంటే వేదాంతాన్ని బాగా ఆలోచించి మృత్యువు లెక్క చేయకుండా ఈశ్వరుని స్మరిస్తూ రేహత్యాలు చేసి పరీక్షిత్తులు అనుభవిస్తాం పరీక్షిత్తు దగ్గరే అంత తేడా ఉంది పాత్ర పరీక్షిత్తుకి భాగవత పరీక్షిత్తు మనకి శ్రీకృష్ణుని గురించి ఇంకా చాలా తేడా ఆ తేడా నుండి నేను ఒకసారి నాకు ఎన్ని మార్పు అయితే వచ్చి భారత కృష్ణుడు భాగవత కృష్ణుడి మనం కంపారిటివ్ పరిశీలన చేద్దామా అని ఐడియా వచ్చి ఐడియా వచ్చి ముందు మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక కొత్త టాపిక్ నాకు ఉన్న టాపిక్లు ఎక్కువైపోయాయి పాఠం మొదలు పెడితే దేవదాది శ్లోకం మొదలు పెడితే దేవదాతో టాపిక్లు ఎక్కువైపోయాయి కాబట్టి ఇంకో టాపిక్ మనకొద్దు అండ్ అసలు లీవ్ ఇట్ అండ్ దాట్ అంటే దాంట్లో వెళ్ళడం మానేసి అలాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ వరకు వెళ్ళలేదు బట్ బేసిక్ మన ఆయన గారు ఉంటే ఆ కృష్ణుడు వేరు ఈ కృష్ణుడు వేరు సో మొత్తానికి అవతారము అనే అంశం అక్కడ ఇక్కడ సమానం గోవర్ధన లేని భాగం భాగం ఉంది లేదు మనకు తెలియదు అది ఇంకా భాగవతం అయితే ఉన్నది గోవర్ధన లీల ఈ లీలలో ఉంటే మీకు భాగవత పాత్రలో కనపడకపోవచ్చు భాగవతం అయితే బాగా కనపడుతుంది ఈ గోవర్ధన లీలని మన పౌరాణికులు ఎలా చెప్తారంటే అంటే సమాజంలో ఒక మహిమల వాతావరణాన్ని నిర్మాణం చేసి పెడతారు పౌరాణికులు అంటే అంత మహిమలు మహిమలు మహిమ మహిమ అంటే ఏమిటి ఏమిటో తెలిస్తే మహిమే కాదు మహిమ అంటే ఏమిటో నాకు అది ఏమిటో తెలియదు అంతే అలాంటి మహిమలు ఉండాలి కాబట్టి మహిమలు ఉండాలి అంటే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు బాబా ఉన్నారు అనుకోండి మహిమలు ఇప్పుడు షిర్డి బాబా ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన ఎందుకు పూజిస్తారు ఆయన ఒక సుఫి సెయింట్ అని పూజిస్తారు ఇంకా సీత సుఫి సెయింట్ పూజిస్తున్నారు అదే అలా దృష్టిలో ఉండదు ఆయన మహిమలు ఏమో చూపించారు కాబట్టి పూజిస్తారు ఆ మహిమలు మహిమలు ఆయన వీడియో అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి రైలు దిగుతారు శిరిడి స్టేషన్లో రైలు దిగుతారు ఎవరు ఉండదు చీకటి మేఘాలు వర్షం అప్పుడు ఒక గుర్రపండు వచ్చి వీటిని తీసుకెళ్ళి ఆ శిరిడి గుర్రం దిగుతారు ఆ గుర్రపండు నడిపిన ఆయన పాప అదొక ఇలా ఉంటాయి ఇన్ని మహిమలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పూర్తించాలి సో బాబాయ్ తర్వాత అవతార ఇంకా బెస్ట్ ఆన్ మహిమాస్ నాట్ బెస్ట్ ఆన్ హిస్ టీచింగ్ నాట్ బెస్ట్ ఆన్ హిస్ సేమ్ ఫ్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్రోచ్ సో ఈ పురాణ వాతావరణంలో మహిమలు మహిమలకే ప్రాముఖ్యం అలాగే పుట్టుపర్తి బాబా గారు వారి పక్కన అద్వైతం చెప్పేవారు ఆయన చక్కటి అద్వైతం చెప్పేవారు ఆయన అద్వైతం చెప్తారని నాలాంటి వాడు ఎవడో బయట వాడికి తెలియాలి తప్ప ఆయన యొక్క శిష్యులు ఎవరికి కూడా ఆయన అద్వైతం చెప్తారని కూడా కూడా ఉండదు ఆయన అద్వైత వేదాలతో చెప్తున్నారు శంకర భగవద్గా చెప్పింది శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది ఇది చెప్తున్నారు ఇవో అని వాళ్ళు అసలు అలా అనుకోకూడదు వాళ్ళు ఎంత చేయకు మహిమ సో ఆ వాతావరణంలో శ్రీకృష్ణుని యొక్క మహిమలను గురించి చెప్పుకోవడంలో ఆశ్చర్యం ఉంటుంది ఎప్పటికీ అనేక కథలు చెప్పుకుంటూ ఆ మహిమలనే స్మరిస్తూ ఉంటాయి అది మీకు దాంట్లో ఏమి నేర్చుకుని దేవుడు ఏదో పుణ్యం వస్తుందనే ఒక అభిప్రాయం తప్ప అది దేవుడు మాటకి స్మరించాలనే ఒక ఆనందం తప్ప మనం వేరే అంత ప్రయోజనం నా దేవుడు తప్పండి మొదటిసారి బాగుంటుంది చాలా అందంగా ఉంటాయి రెండోసారి బాగుంటుంది మూడోసారి బాగుంటుంది ముప్పైవ సారి ఇంకేమి కథలు లేదు అసలు ఇంకా ముప్పైవ సారి కూడా దాంట్లో అదే కథను అలా చెప్పుకోవడంలో విశేషమైన 
సో దాంట్లో మహిమ అనే ఆస్పెక్ట్ పక్కన పెట్టి తత్వము సింబాలిజము ప్రతీక అనేది మనం పక్కనే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ పుస్తకము ఆ విధంగానే తయారైంది లేకపోతే ఇప్పుడు గోవర్ధనంది చెప్పడానికి మనం ఇంగ్లీష్లో పుస్తకం ఉండే అవసరం అని అవసరం లేదా ఈ పిష్ట పేషణాలకు మనం అసలు కదా సో ఆమె రాశారు దీంట్లో దేశీ రామకృష్ణ అని ఆమె ఆమె గురించి పండించుకోవాలి ఆవిడ ఏమన్నా రాశారంటే యాజ్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ హిస్ స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ శ్రీ స్వామి తత్వదాల నుంచి ప్రజెంట్స్ ది అండర్లైన్ వెదాంతిక ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది పురాణిక్ అకౌంట్స్ దట్ హీ డిస్క్రైబ్స్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది వర్సెస్ అంటే ఆ వర్సులో ఒక పురాణిక స్టోరీ ఉంటుంది దానికి ఉండే వెదాంతిక కంటెంట్ తప్పనిసరిగా ఈ పుస్తకంలో మీరు చూడవచ్చు అని రాశారు అంటే ఇంకా దాని మీద ఇంకా హిజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫెమిలియర్ స్టోరీస్ ఎనేబుల్స్ ద రీడర్ టు చెరిష్ అండ్ వాల్యూ ద బెస్డమ్ ఆఫ్ దీస్ స్టోరీస్ కాబట్టి ఆ కథల యొక్క బెస్డమ్ మనం పైన చూసేందుకు ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడుతుంది అని ఆమె రాశారు నేను ఉపయోగం చెప్పాను ఈ పుస్తకంలో ఉన్న విశేషం ఎందుకంటే అది నేను కూడా పెట్టుకుని చెప్తున్నాను అనమాట ఎనివే సో ఉంటుందా మన అక్కడ ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఆ కథలో మెనీ మెనీ డిఫికల్ట్ ఇష్యూస్ ఆడతాయి గోవర్ధన లీలా అనే కథలో లేదా సమ్ డిఫికల్ట్ ఇష్యూస్ ఇంద్రయాగం గోవర్ధన ఇంద్రయాగం కామ్యకర్మ అవునండి ఆ కామ్యకర్మ అని తిరస్కరించే పద్ధతి వ్యాసుడు అవలంబించిన పద్ధతి రాఘవంగా అవలంబించిన పద్ధతి చాలా మోస్ట్ డివాస్టేట్ పద్ధతి ఆ కథలో ఏమవుతుందంటే ఇంద్రయాగం మొదలు పెట్టారు మొదలు పెడితే శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి డోంట్ డూ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేస్ట్ చూడండి ఎలాగే డిస్మిస్ చేసి పాలించాడు అక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణుడి మీద మాత్రమే ఉంది మీరు బాగా బాగా జాగ్రత్తగా మీరు అనుభవం చేసి లోపలికి పెడితే యూ ఆర్ ఇన్ సీరియస్ ట్రబుల్ అది హీ పడతాడు కాపు పెట్టడంతో అది ఎక్సర్సైజ్ చూస్తే తెలుసు సాధారణంగా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దే డు నాట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎనీథింగ్ అలా చూసుకుపోతూ ఉంటాయి కాంట్రడిక్షన్స్ అన్నింటి కలగా ఉంటూ చేసుకుంటూ దేని మీద మనసు పెట్టి ఈ కాంట్రడిక్షన్ రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి అని అనుకోరు అలా అనుకోకపోవడం చేత అలాగే మనకి నారాయణుడు కథలు పురాణాలు అవి చేసుకుంటాయి నేను కాంట్రడిక్షన్ అదే అవధికరంగా కాంట్రడిక్షన్ మీరు రిజాల్వ్ అంటే మీరు అన్నారనుకోండి యు ఆర్ సీరియస్ అటువంటి డిఫికల్ట్ కాంట్రడిక్షన్స్ ఫాలో చేయకుండా కథలు ఉంటాయి దాని మీద అకౌంట్స్ చదువుతూ ఉంటే అది తగ్గింది ఈ అకాడమిక్ స్కాలర్స్ ఉంటారు సార్ వాళ్ళు దాని గురించి చెప్పారు దక్షిణ ధ్వంసాన్ని గురించి గోవర్ధనం దాని గురించి వాళ్ళు రాసినటువంటి అకాడమిక్ క్రిటిసిజం చూసారు క్రిటిసిజం అంటే సాహిత్య విమర్శ సాహిత్య విమర్శ చేస్తాం కదా ఒక పుస్తకం ఉందంటే దాని మీద సాహిత్య విమర్శ ఉంటుంది సో అలాంటి విమర్శలు అకాడమిక్గా చేస్తాను వాళ్ళు రాసిన ఆ విమర్శలు చూస్తే మనం జ్ఞాపకం నేను పేరు విన్నాను లేదు ఆమె తాను చికాగో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఇండాలజీ ప్రొఫెసర్ తన పేరు ఇతరు ఇంటర్నెట్లో ఇంటర్నెట్లో ఎవరో ఎవరో అని చూస్తున్నారు ఆమె హైందవ వాదులు ఆమె హేట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆమె ఇటువంటి కథలు అన్నింటి ఎక్కడికి చేస్తుంది సో అలాంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి లెటర్స్ ఈ పుస్తకంలో అన్ని ఇష్యూస్ని క్లియర్గా పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇంద్రయాగాన్ని పాడు చేయడం ప్రాబ్లం ఉంటారు చిన్నాటి పాయింట్ క్లియర్ తర్వాత యాక్చువల్గా ఐదు వచ్చేసి వర్షాలు ఉంటే చేసి అలాగే ఆ కథ గురించి అంత ప్రాముఖ్యం ఉంది నేను ఎవరు చాలా సమయం ఇంకా దేవి నుంచి గోవర్ధన్ 
Bhagavad Gita is the first time to go to Krishna. So, I will tell you that the Sangali is the first time to go to Krishna. I will tell you that the Sangali is the first time to go to Krishna. I will tell you that the Sangali is the first time to go to Krishna. Anda orang fizikal tu jauh pun, orang ada pun dia siap tu pernah, orang ada pun dia siap tu pernah. Apa tu? Ya kata, he is not telling you that a mountain ni ni lalai apa tu tu kucu bentuk dalam tu, ini not the point. He is telling you something else. Dia tu nak usaha ni, mana tu Moshe ini samsaar mana yang baru tu kade, aje tu aku gawat tu tu aku tu tu aku tu tu. आ बरों ने मनम भैया करूंगा माँ भैया ने अरे श्री कृष्ण ने क्या पंजे बुद्धे आये ना आवाज़ ये मनम पुष्ट ये संसार वाला ने आये ना भैया लग पड़े भैया ने नेर भैया टर भैया तो नेर भैया ने ना कुंडे संसार ना कुंडे दुखां ना कुंडे कष्टां ये बरों को आये ने भैया अरे शरणागति जैसी आ गोपाल करो, गोपी करो, और उसे अपना करते जैसा, यार ये ये महाप्रलय में ऐसे तो अच्छी हो, ये महाप्रलय को मोटर का शिव अच्छी मतलब अच्छी, ये महाप्रलय को मुंडे मनमाल ने मेरे को रक्षण चुप हो रहे हो, मेरे रक्षण साथ में, अन्य शरणा करते जैसा, अपना ऐसा रक्षण चुप, अभी ना, अलग ही स्पॉट, तरोता इंद्रयाग Indrayaga ujjayitama, Lekha Govardhana Giriti Poojin Chalama. So, he is the one who 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 is the one. Sakala Devata Swarupu Daya, Aishwaru Ne Aradhi. Ekadu Nata Aishwaru Ne Aradhi, Vishwaru Ne Aradhi. ये मुंडो ये बर्बरता को पंगा आए नहीं होना ये बर्बरता को पंगा आए ना रहा तो वो तो ये गोवल को पंगा आए नहीं होना ये बुद्धि में ले जो पालता होता है ना आंकल है शिक्षण है ना ये पालू पे रूप है ना ये बन्दे ये जो सुना करे अब बन्दे भी क्या करेंगे तो चे आउल का आउल का बुद्धा ये आउल की पच्ची का � Aru tu lalu orang tanya, baca ke bayar lalu naik. Ini baca ke bayar lalu naik, kalau naik gawat thana paman tu sangat gula pay. Kalau dah gawat thana paman tu baca ke ni sekolah ni, awal lagi, awal tu dia tu sampah ni sekolah. Kalau kata dia awal tu direct juga dia tu sampah ni je awal tu. Indirect juga dia tu sampah ni sekolah dia gawat thana paman tu naik. Bujin cak, bujin tu bujin cak orang kata. अकरो इंद्रों को ना तो वाणी पूजित स्थानों वाणी पूजित से वाणी बोल के उन्हें उस्तार देते ये मात्रा उनके लाभ के लिए अंक है ये शिक्षित है ये सारों ये अपना नचुबा तो ये एक मंडा अमिषा को मरा अरे और कोई भी उसको तो बोल ये बोल के लिए बन गयी थी आ बोल के लिए बन गयी थी मरो भयानक लाइन में दिखो तो एक और वो एक तरफ का बोले तो ये मुंडो जगत रूप का आपरिश्रुत तो विश्वों को बोले ही आपने बहुत अच्छी बनाया है ये विश्वों में ना तो ये रोजाना विश्वों को संतर से ले जाओगे तो बिल्कुल एक अच्छा होता है ये विश्वों में ना तो ये मुंडों ने वो चिट्टू ना तो उपायेंद्र अरे वो का संदेश है ये संसार भाव में वो का भाव तो ये भाव तो आज मेरे मुस्को ले लो यानी ईश्वर को मात्र में वो ये बन जाता है तो उनका वे भी शरण आ गए थे जैसे ये बरुम ना आए ना पापे जब ते आए ना तो बोल रहे था ये को बरुम आए ना तो आए ना चिंटी के ना वे छप्रा का विवाह ये बन जाता है � आयन के ईश्वर ना को ये संसार भार में कोई बोलूं ना इतना नहीं है। फिर ऐसे मन की 
గోవర్ధన పర్వత నెత్తి మీద పర్వతం కిందా నలిగిపోతాం ఆ బరువు కాబట్టి ఆ బరువు కింద మీరు మనం నలిగిపోతాం మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోలేము ఈశ్వరుని శరణాగతి చేయవలసి అని ఆ కథలో నా గుర్తు ఉద్ధృత నగా అన్నటువంటి ఇంద్రుడు కొంచెం విలన్ గా ఉంటాడు కైండ్ ఆఫ్ సెమై విలన్ ఇప్పుడు కూడా విలన్ బుద్ధి బాగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు పూర్వకాలం సినిమాల్లో విలన్ ఏమవుతాడో ఆహరించేటప్పుడు మనసు మార్చుకుని మంచివాడు అయిపోతాడు ఆ రకంగా గోవర్ధన లీలలో కూడా ఇంద్రుడు మంచివాడు అయిపోతాడు ఆహరించాడు ముందు కొంచెం అల్లరి చేస్తాడు వేషం వేస్తాడు తర్వాత ముందు తెచ్చుకుని క్షమాపణ చెప్పేసి మంచివాడు అయిపోతాడు కానీ నగభిధనుజ అన్నదో కూడా ఇంద్రుడే ఉన్నాడు ఆ ఇంద్రుడు విలన్ అయితే కాదు ఆ విలన్ లక్షణాలు లేని ఇంద్రుడు ఇదేమిటంటే ఒకప్పుడు పర్వతాలకి రెక్కలు ఉండేది అని కథ అది రొమాంటిక్ స్టోరీ ఈ స్టోరీస్ని మీరు లిటరల్గా తీసుకుంటే ఎలా ఉంటాయో తెలుసు అసందర్భంగా అసందర్భంగా అతిశయంతో నిండి అసందర్భంగా ఉంటాయి మీరు లిటరల్గా తీసుకుంటారు కానీ రొమాంటిసిజం ఉంటుంది రొమాంటిసిజం అంటే ఏంటి ఆ ఒక అంశాన్ని బాగా అతిశయోక్తిగా అందంగా దాన్ని చెప్పడం ఇమాజినేటివ్గా చెప్పడం దాన్ని రొమాంటిసిజం ఇప్పుడు ఎవరో చెప్తారు యక్షుడు ఒక ఆయన ఉండదు ఆయన బా ఆయన ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాడు ఆయన భార్య మానస సరోవరం దగ్గర ఆ రోజుల్లో పోస్ట్ మ్యాన్ లో అవి ఉండి బాగుంది టెలిఫోన్ లో అసలే లేవు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే అటు నుంచి మేఘుడు వెళ్తూ ఉంటే ఆయనకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి ఆవిడికి చెప్పాడు ఆయన వెళ్ళి చెప్పాడు ఎలా ఉంది కథ ఆత్మానంగా కానీ కాళిదాస్ ఏం చేస్తాడో తెలుస్తున్నా దీన్ని దీన్ని రొమాంటిసైజ్ చేస్తాడు ఈ కథను మీరు ఈవెంట్స్ కింద చెప్తే ఏమైనా ఎలా చెప్తున్నాడు అని కానీ అది లిటరల్గా తీసుకోవాలి మీరు దాంట్లో ఉన్న ఇమాజినేషన్ మీరు తీసుకోండి ఆ మేఘుడిని చూడగానే ప్రీరాలు ప్రీరాలు గుర్తుకొచ్చిన వెంటనే సందేశం పంపించాలని సందేశం ఎవరి ద్వారా పంపించాలంటే మేఘుడి ద్వారానే సందేశాన్ని పంపిస్తాడు మరి మేఘుడు సందేశాన్ని తీసుకువెళ్ళగలుగుతాడా అనే ఇష్యూని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాడు చేసి తీసుకువెళ్ళగలుగుతాడు అని మోహించు ఆ ఊహలా పోతూ హైలీ రొమాంటిక్ ఇమాజినేటివ్ పోయి కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు పెద్ద పర్వతాన్ని ఇలా జిటిక నోటి మీద ఎత్తేశాడు అంటే దాంట్లో ఏదో అతిశయక్తి పురాణాలు అంటే అలాగే ఉంటాయి కానీ దాన్ని రొమాంటిక్ గా మీరు రొమాంటిసైజ్ రొమాంటిసైజ్ చేయటం అంటే ఏదో రొమాన్స్ డ్యాన్స్ అలా అనుకోదు రొమాంటిక్ అంటే అర్థం హైలీ ఇమాజినేటివ్ గా ఉండడం వల్ల అర్థం సో ఆ విధంగా ఉంటాయి ఈ కథ పర్వతాలకి రెక్కలు ఉండేవి ఊహించండి అది ఎంత విద్యుత్తుగా ఉంటుంది పర్వతాలకి రెక్కలు ఉండేవి ఊహించండి ఎక్కడ ఎక్కడికి వస్తాయి మనకు ఊహించు అప్పుడు ఆ పర్వతం ఏం చేస్తుంది ఎగరడం కాదు దానికి రెక్కలు ఉంటే ఎగురుతూ ఉంటుంది ఎగిరి ఏం చేస్తుంది ఎక్కడో మంది కొంతసేపు ఎగిరేటికి దానికి అలసట వచ్చి తిరిగి ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న బస్తి ఉంటాయి ఈ పరిస్థితి చూశాడు చూసి ఏమిటిగా ఇలాగా ఈ పర్వతాలు పెద్ద హాని చేసేస్తున్నాయి జగత్తుకి హాని చేస్తున్నాయి వీటిని మనం కట్టడి చేయకపోతే ఈ జగత్తు వినాశం అయిపోతుంది అనుకుని ఆయన వజ్రాన్ని తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఈ రెక్కల్ని నరికేసాడు పర్వతాలని ఎక్కడున్నా అక్కడే ఉంటాయి రెక్కల్ని మైనాకు తప్పు వరకు సముద్రం ఉంటా అది ఒకప్పుడు తెలిసిపోతాం గోవర్ధన పర్వత లేదలో కొంచెం ఒకప్పుడు తెలిసిపోతాం కానీ కొన్ని కథలు అసలు మనకి వాటిలో ఉండే సింబాలిజం అక్కడే అనుకుంటాం కానీ సింబాలిజం అంతు పడుతుంది కానీ సింబాలిజం మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఇప్పుడు హిందువులు అహల్య కథ చూసారా గౌతమ మహర్షి కథ దానికి వేద మంత్రాల్లో ఉందా కథ దానిలో రామాయణంలో వచ్చింది దానికి సింబాలిజం చూపించారు ఆచార్యులు 
అది చూసి విస్మయపడమే మనం అంటాం అంత అద్భుతమైన సినిమా అహల్యా అంటే అహహా లీయతే అశ్విన్ అంటే అహల్యా రాత్రి అహల్యా అంటే రాత్రి ఇంద్రుడంటే సూర్యుడు అది సూర్యుడు పొగలు రాత్రి దానికి సంబంధించిన కథ దాన్ని ఇలాగ దాన్ని కట్టుకుంటుంది రొమాంటిసైజ్ చేస్తుంది అంతా రొమాంటిసైజ్ ఇమాజినేషన్ చేస్తుంది ఆ ఇమాజినేషన్ చేయడానికి కూడా ఒక ఉండే ధైర్యం ఉండాలి అంటే ఒకప్పుడు సోషల్లీ యాక్సెప్టెడ్ నార్మల్స్ నేను దాటేసి కూడా ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటాను అలాంటి కథ వేద మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి కథ లేదు త్రివిక్రముడు కథ అలాంటిదే ఎంత రొమాంటిక్ గా చెప్తాడు సూర్యుడే విష్ణు ఆయనే త్రివిక్రము ఏమిటి ఆయన వేసిన మూడు స్టెప్స్ ఎవరు వచ్చినా మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ మూడు సంధ్యలే మూడు స్టెప్స్ మూడు స్టెప్స్ లో మొత్తం భూగోళాన్ని అందరినీ కవర్ చేసేస్తాయి అది మీకు వామన అవుతారు కాదు అది నేను ఇక్కడ రాబోతో కాబట్టి హెవీ రొమాంటిక్ స్టోరీస్ వాటిలో ఉండేటువంటి సింబాలిజం ఒకప్పుడు తెలిసిపోతాం ఒకప్పుడు తెలియదు ఈ ఉద్ధృత నగా అన్నది తెలుస్తోంది నగాభిధంజ అలాంటిది ఏమో అనిపిస్తుంది ఆ ఇంద్రుడు యొక్క తమ్ముడు వామనుడు ఓహో నగభద నగభిధంజ అంటే వామన అంటారు ఆ సింబాలిజం చాలా ఉంది ఈ వామన అంటారు ఆ షోస్ దట్ వీ గెయిన్ ది ఇన్ఫినిట్ దట్ వీ సరెండర్ టు ది లా అది వామన అవతారం నుంచి వచ్చిన సింబాలిజం ది గోడ్ ధనలీలా ఇండస్ట్రేట్స్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సరెండరింగ్ టు ది లా అక్కడ హెడింగ్స్ ఉన్నాయి చూసిన అవి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి దాంట్లో మీకు సారం ఉంటారు మన చిత్రగా కాబట్టి ఇంద్రుడు యొక్క ఇంద్రుడు నగభిత్ ఈసారి ఇంద్రుడు మంచి పని చేశాడు అందరికీ ఉపయోగపడే పని చేశాడు ఆయన సోదరుడు ఉపేంద్రుడు ఆయన ఉపేంద్రాడు వేదమంత్రాల్లో ఇంద్రుడికి ఇంపార్టెన్స్ విష్ణువుకి ఇంపార్టెన్స్ లేదు లెస్ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఇంద్ర సో మచ్ సో దట్ హీ బికమ్స్ ది ఎంగర్ బ్రదర్ ఆఫ్ ఇంత అలా అనిపిస్తాను ఎక్కడ విషయం చాలా చెప్తా తెలుసుకునే పెట్టా ఈవెన్ ఇంతది కూడా అలా గుర్తు పడుతుంది మన దగ్గర మంచి శేషేంద్ర శాఖ ఇంకో శేషేంద్ర శాఖ అని మంచి కలు ఇప్పుడు లేరా ఆయన కూడా ఇంద్రుడు వేంద్రుడు వీటి మీద చక్కటి వ్యాసాలను రాశారు నేను చదివిన వ్యాసాలు వాటిల్లో ఆయన అదేవిధంగా నిరూపిస్తారు పురాణాల్లో పురాణాల్లో ఇంద్రుడు బ్యాక్ ఇంద్రుడు బిఫమ్స్ ఏమైనా గోస్ ఇంటు బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ వెరీ అన్హెల్దీ కానీ ఇవల్యూషన్ ఇంజనీర్ అలా ఇవాల్వ్ అవుతుంది ఎరాజ్ విష్ణు బికమ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కవాట్ ఎరాజ్ మీరు యూ గో టు ఉపనిషత్ యూ గో టు వేదిక్ మంత్రాస్ ఇంద్ర ఇస్ ది ప్రైమరీ పార్ట్ ఇంద్ర పరమేశ్వర అక్కడ విష్ణు ఈ సెకండ్ టైం సో మచ్ సో ఈజ్ ఎంగర్ బ్రదర్ టు ఇంద్ర ఇంద్ర సో పొట్టివాడు వా పొట్టివాడే వస్తాం ఓకే వామనుడు జీవునకు ప్రతీక వామనా స్టాండ్స్ ఫర్ జీవ వెరాజ్ త్రివిక్రమ స్టాండ్స్ ఫర్ బ్రహ్మ ఈశ్వర పరమాత్మ బ్రహ్మ ఆల్ గుర్వేజింగ్ సో మొత్తం బ్రహ్మాండమునంతను కొలి చేశాడు అంటే బ్రహ్మాండమునంతను వ్యాపించి ఉన్నవాడు అది త్రివిక్రమం వామనుడు పొట్టివాడు అంటే జీవుడు జీవనాత్మ అనుకున్న విషయం ఆ త్రివిక్రముడే ఉపేంద్రుడే పుట్టాడు అంటే పరబ్రహ్మ జీవుడే పుట్టాడు జీవుడిగా చలాన్ని ఒక పరబ్రహ్మే జీవుడే క్షేత్రజ్ఞ రూపంగా జీవుడే ఇంద్రుడికి తప్పు పడ్డాయి ఇంద్రుడిని ఆరాధించి కోరికలు తీర్చుకునేటువంటి జీవుడిగా తయారైంది పరబ్రహ్మ ఆ పరబ్రహ్మ తన స్వరూపాన్ని తిరిగి పోయింది ఎలాగంటే సముద్రము బిందువు ఒకటి మీరు వర్ష బిందువు పడిందనుకోండి ఏమిటా వర్ష బిందువు నేను ఎక్కువ పడుతుంది తక్కువ అనుకోండి అది ఏమిటి సముద్రమే పడింది మీద అంటే సముద్రంలో జలము యాదిరిగా మేఘము పాటి ఉంది వర్షించినప్పుడు ఆ వర్ష బిందువు వచ్చి మీరు ఎక్కువ సో సింధువు బిందువు 
ఈ బిందువు ఇంకో బిందువుతో జతపడుతుంది మరో బిందువుతో జతపడుతుంది అంటే భేదాన్ని విడిచిపెడుతుంది బిందువు వేరు ఆ బిందువు వేరు కానీ ఆ రోజు కలుస్తుంది మరో బిందువు కలుస్తుంది మరో బిందువు కలుస్తుంది అంటే జీవ భేదాన్ని తిరస్కరించి ఒక మహానది కింద తయారు ఈ జ్ఞాన కింద ఆ ప్రవాహం ఎటువంటి సంతకం ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందితే మళ్ళీ వాళ్ళు పరమ్రహంలో వెళ్ళి అది ప్రక్రియ రామనామదాలు కరెక్ట్గా మీకు అదే ప్రాసెస్ని చూపిస్తుంది దేవుడు వామనుడు అవుతాడు అలా వామనుడు ఉపనిషత్తుల్లో వర్ణించాడు సో మధ్య వామన వాసీలు సర్వే దేవా వాసీ ఆ వామనుడు వచ్చి మనం కూర్చున్నాడు వాటి దేవతలందరూ ప్రాసెస్ దేవతలందరూ మేము అగ్ని సూర్యుడు చూపు దిగ్దేవతలు చెవి అదకుండా పృథ్వీ దేవత ఘ్రాణ ఈ రకంగా బృహస్పతి బుద్ధి ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆ వామనుడిని ఇక్కడ హృదయంలో కూర్చున్నాడు అని ఆలోచిస్తున్నాడు వామను జీవు జీవనముడిగా ఉన్నాడు ఈ వామనుడే తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకునే మరి బ్రహ్మాండమైన ఈశ్వరం కాబట్టి సింధు బిందు న్యాయము అంటారు ఈ సింధు బిందు న్యాయం ఇది మీరు వామనాలు కారణంలో చాలా బాగా కనపడుతుంది దురదృష్టం ఏమంటే నేను దురదృష్టం అనుకుంటున్నా అలా అనుకోకలేదు ఇప్పుడు భాగవతం పురాణం చెప్పి వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు వామత వామనావతార ఘట్టం చెప్తారు అందుకు అందుకు కూడా వామనావతార ఘట్టం చెప్తారు చెప్పినప్పుడు ఈ బిందు సింధు న్యాయాన్ని అప్లై చేసే ప్రయత్నం ఉంది దాన్ని లిటరల్గా చెప్తారు లిటరల్గా చెప్పి ఒక కాలు ఇక్కడ పెట్టాడు ఒక కాలు పైన పెట్టాడు మూడు ఒక అలాగే దాన్ని ఫిజికల్గా ఫిజికల్గా చూపిస్తాను ఫిజికల్గా ఏ ఈ ఫిజికాలిటీ ఎంత వరకు వెళ్ళిందో చూసినా ఈ పైన ఆకాశం ఉందా ఈ ఆకాశాన్ని వేదాంతులు ఏమని చెప్తారు తలము అని వర్ణిస్తాను ఆకాశే తలము అని దానికి అధ్యస్తుకి బలాహంగా చూడటం ఆకాశము అది ఓర్వించిన గుండిగా మట్టు వలె ఉంటుంది అని వర్ణిస్తాను అంటే పైన ఒక చాందిని లాంటిది ఒకటి ఉన్నది అని వర్ణిస్తుంది అంటే ఉన్నదా ఉన్నట్టు కనబడుతుందా ఉన్నట్టు కనబడుతుంది ఉన్నదా అనుకోడదు కానీ వామనావతార పురాణం చెప్పే ఆ పైన ఆ డోమ్ ఉందండి ఈ వామనుడు ఈ కాలు ఇక్కడ పెట్టి ఆ కాలు స్వర్గంలో పెట్టి అలా చేయత్తితే ఆయన మేలు వెళ్ళి ఆ డోమ్లో చిల్లు పడింది అని చెప్పి పురాణంలో ఆ చిల్లు పడ్డప్పుడు ఆ చిల్లులోంచి బ్రహ్మదేవుడు ఆ చిల్లు పై ఉండి ఆ చిల్లు లోంచి దొంగ చూసాడు కూడా ఎంత అసమర్థంగా ఉన్నాయి అసలు టు బిగిన్ విత్ ఎక్కడ ఉంది వామనాలు అంటే మీరు కనుక దేవ దేవస్థానంలో రోజు చేసేటువంటి ఒక కళ్యాణం కళ్యాణానికి ముందు హోమం చేస్తారు ఆ హోమంలో ఈ నెల వేళ వేళ చదివిస్తే ఏ మాత్రము ఆనకేత్రంగా నిన్న చదివిస్తుంది కానీ ఈ నెయ్యి వస్తూ ఉంటాడు మీరు చూస్తుంది ఆ దాంట్లో విష్ణు సూక్తం చదువుతాడు ఆ విష్ణు సూక్తం క్రియని పదాభిచక్రమే అంటే విష్ణు దేవా పదాభ్య ఉంటే ఉపర్మాణి ధార్మికత్వం అంటే ఆ విష్ణు సూక్తాన్ని చదువుతాడు అక్కడ అవకాశంగా చదవడం ఆయన హడవహడి దాంట్లో ఒక రోజు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు అకేషనల్గా మోస్ట్లీ టూ కేర్ ఇండియన్స్ చదువుతారు ఆయన విష్ణు సూక్తం చదువుతాడు అని గుర్తుపట్టడం కూడా కష్టం అయితే విష్ణు సూక్తం వచ్చిన వాడికి కూడా ఓహో ఇదే ఈయన చదువుతున్నది అని ఐదు నిమిషాల తర్వాత అనిపిస్తుంది అలా చదువుతాడు ఆయన దాంట్లో ఆ మంత్రాలు కనుక ఒక్క మిషన్ మీరు పరికిస్తే దాంట్లో వామన అవతారం ఏమిటి ఆ వామన అవతారం సూర్యుడు సూర్యుని యొక్క మూడు సంధ్యలు అవి త్రివిక్రమ కాబట్టి పురాణం చెప్పే విద్వాంసులు ఈ అంశాలన్నింటినీ జోడించి విజయ వామనావతారం యొక్క స్వరూప శ్లోకాలకు అని దాన్ని కొంచెం సమగ్రమైన అధ్యయనం చేసి చెప్తే బాగుంటుంది అలా కాకుండా ఒక కథ కింద లిటరల్ కథ కింద చెప్పి పెట్టడం దాంట్లో మొదటి మొదటి గారు కొంచెం ఒకటి కనిపిస్తే చేస్తుంది ఇంత ఇవ్వ పడింతే ఇంత మొదటి అంటే అంటూ అది ఏదో ఫిజికల్గా అయిపోతున్నట్టుగా ఆయన వర్ణించేస్తారు మనం ఏమో ఆ పద్యాలు కట్టిస్తాం చేసేసి అల్టిమేట్గా బాగు పుట్టుగల ఆ వామనావతారం యొక్క దాని సింబాలిజము దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి 
ఉన్న ప్రతీక దృష్టి ఇవన్నీ కూడా మరుగున పడిపోయి ఊరికే ఒక ఫిజికల్ స్టోరీ ఉన్నట్టుగా మనకు వర్ణావతారము అలాగే ఉంటుంది రాహవతారము వీటన్నిటిని కూడా కొంచెం సూక్ష్మంగా పరిశీలించే ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది సాధకుడు కేవలం పురాణ దృష్టితో చూసినట్లయితే అది ఆధునిక కాలంలో యువకులు మెత్స మనం ఏ ప్రశ్నలో అడగం పురాణం చెప్తూ ఉంటారు పురాణం పద్ధతి ఎలా ఉంటుందో చూసినట్టు విలేసి పెట్టుకోవడం విలేయడం ప్రసాదం పెడతారు చేరోజు కొబ్బరి పూలు అది కలిపి వీళ్ళకు పెట్టి ఆ ప్రసాదం పెడతారు కొంత వేసుకొని చికిత్స ఉంటుంది అంతే కానీ ఎవరు ప్రశ్న అడగం ప్రశ్న అడగండి మీరు ప్రశ్నలు చెప్పి నేర్చుకోండి అని అడిగితే ఎవరో చూసినా సుధ బాగా నిర్వికారంగా ఆ ప్రశ్న మేము ఉంటాం అని మేము అజ్ఞానం మీరే జ్ఞానం మీరే చెప్పేసి మీ దాన్ని మీరు అడగడం అర్థం ఉంటానే తప్ప ప్రశ్నించడం నేర్చుకోవాలా అంటే అభ్యుపే మేము అజ్ఞానం ఉంటుంది అని మేము ప్రశ్నిస్తాం అసలు అలాంటి పొరపాటు మేము చేయలు కూడా చేయలేము అనే ధోరణిలో జనులు తయారై ఉంటారు అది మంచిదని మీరు అనుకుంటున్నారా నేనైతే అనుకోవట్లేదు అది మంచిదని నేను అనుకోవట్లేదు ప్రశ్నించడం నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే పైన చిల్లు పెట్టడమే కదా చిల్లు రోజు ఏదో పైకి పడుతుంది శరీరం నోడుకోవాలి భాష్యంలో దాన్ని దృష్టాంతంగా ఇస్తారు అజ్ఞానానికి క్రమకి దృష్టాంతంగా ఇస్తారు అది ఏదో యథార్థంలో మనం అనుకుంటే ఏం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఈ వామనావతారంలో నేను కొంచెం డైక్లెస్ అయ్యాను ఏమని అనుకుంటాను వామనావతారంలో ఇటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకో ఊరికే చదవడం ఆలోచిస్తాను అనగిందో ఇంజనీరు అడుగు తాలో ఇది ఎప్పుడు ఉంటాయి దాని దృష్టిలో మనకు ఆర్గనైజ్డ్గా అంత ఎడిట్ అయ్యి కరెక్ట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎవరో ఒకరు ఒప్పుకుంటే ఆ పుస్తకాన్ని చదవండి అదొక అంశం ఆమ్రావతానికి సంబంధించి ఉన్న ఒకటి కొన్ని మూడు అంశాలు మేము ప్రస్తావించాలి ఇంకొక అంశం కూడా ఏమిటంటే వామరుడు మూడు అడుగులు కొలుస్తారు దాంట్లో మీరు లీగల్ పాయింట్స్ లేవలతో ఒకవేళ లీగల్ పాయింట్స్ లేవలేదు లీగల్ పాయింట్స్ ఎవరు లేవలేదు నన్ను అడిగాడు మూడు అడుగులు ఇవ్వమన్నాడు కదా మూడు అడుగులు ఇవ్వమన్నప్పుడు ఎవరు అడిగాడు ఆ ప్రశ్న ఆయన కోరింది ఎవడు వామనుడు అడిగాడు కాబట్టి వామనుడి కాళ్ళతో కొలుచుకోవాలి కదా బలిచ్చినప్పుడు సరే మూడు అడుగులు నీకు ఇస్తున్నాను అని నీళ్ళు పోస్తాడు అక్షరం నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు వామనుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇంకా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత పెరిగాడు ఇది ఈయన దానం ఇచ్చిన తర్వాత మాట ఇచ్చిన తర్వాత పెరిగాడు ఈ సుడ్ అంటుందా వినడానికి పోయిందా ఇప్పుడు నాకు మూడు గజాల డేరమ్ అడిగి ఆ గజము బద్ది తీసుకొచ్చి సరే తీసుకోండి ఆ దాంతో పొంచి తీసుకోండి అంటే దాన్ని ఇలా దాన్ని సాగ తీసేసి మూడు గజాలు ముప్పై గజాలు కూడా పొంచుకుంటాను అంటే అది కూడా మాట ఇచ్చాడు కదా అవును నేను మాట మాట ఇచ్చాను దీంతో పొంచుకోమని మాట ఇచ్చాను కదా అవును కాదు నేను దాంతో పొంచుకోకుండాను కానీ నువ్వు నాకు చూపించినప్పుడు ఇంతే ఉంది ఇప్పుడే నువ్వు దాంట్లో ఇలా పెట్టి అలా పెట్టి అంతవరకు తీసేయకుండా అది నాకు ఎలా అని అనారోగ్యంగా నిన్నాడు ఎలా ఈ పాయింట్ నాకు గురించి స్వామికి చెప్పాను నాకు తెలియదు ఆయన చెప్పాను ఆయన అన్నారు ఏమో ఎలా ఎలా చేస్తానండి అలాగే మూడు అడుగులు ఇస్తానండి ఏ మూడు అడుగులు ఇస్తానండి ఈ త్రివిక్రముడు మూడు అడుగులు ఇస్తానట లేదుగా వాగుడు మూడు అడుగులు కొంచెం మూడు అడుగులు అంటే ఇంత ఎంత ఒకటి ఇంత తాగుపై ఇంత ఎంత ఎంత ఇంత కానీ ఏం పా శాతం పద్దెనిమిది నెలలు నుంచి కనుక అంత అంత పెద్దవాడు అయిపోయి కొలుస్తాడా హీ షుడ్ నాట్ డూ దాట్ సో మోరల్లీ హీస్ రాంగ్ లీగల్లీ హీస్ రాంగ్ సో వాట్ ఆర్ దిట్ ఇలా మీరు రిటర్న్ అవ్వగా తీసుకుంటే ఇలా అబ్బాయి అదంతా కాదండి నేను సమాధానం లేదా దీని నిర్భయ అబ్బాయి అదంతా కాదండి అదంటే అలా కథ రొమాంటిక్గా చెప్పారు అక్కడ రహస్యం ఏంటంటే ఈశ్వరుణ్ణి మీరు ఈశ్వరుని అనుగ్రహం పొందాలంటే మీరు మూడు ఇవ్వాలి మూడు ఇచ్చేయాలి ఇస్తే ఆయన మీకు పెట్టారు జనులు ఈశ్వరుడికి ఏమిస్తారు డబ్బు ఇస్తారు అవును దేవుడికి డబ్బు ఆ డబ్బు ఎవరికి అసలు డబ్బు దేవుడు లేదా కాదండి మేము వ్యవసాయం చేస్తాం పైన వ్యవసాయం అంటే వసుంధర రోజు భూదేవుడికినో ఆయనకి కళ్యాణం చేసుకోవడం ఆ వసుంధర అంటే అది ఆ సుమ్ము ఎవరికి అవుతుంది ఆయన అవుతుంది కాబట్టి వ్యవసాయం చేసి సంపాదించే డబ్బు నీ డబ్బు కానీ కాదు 
అది మేము మైనింగ్ చేస్తాం పైన మైనింగ్ మైనింగ్ అంటే గనులని తప్పి సంపాదన అది కూడా ఎవరికి ఇచ్చారని ఈశ్వరుడికి తప్పి ఈశ్వరుని సంపద దీని కాదు మేము పువ్వులు ఇస్తాం లక్ష పువ్వులు వేసి పూజిస్తాం ఎక్కడికి కూడా ఇష్టం పువ్వులు అది ఈశ్వరుని పువ్వులు విడివి గౌ పత్రాలతో పూజిస్తాం ఎక్కడికి కూడా ఇష్టం పత్రాలు కాబట్టి ఈశ్వరుడికి చెందిన దానిని ఇక్కడ అక్కడ కలెక్ట్ చేసి అవి నావి అని వాటికి ముద్ర వేసి అవి సమర్పిస్తారు అది అసలు సమర్పణే కాదు మరి ఏమిటి సమర్పించాలంటే చూడు ఈశ్వరుడికి తల ఇచ్చేయాలి ఏమిటి బ్యూటీ హెడ్ తల ఇవ్వడం అంటే ఏమిటి మమ నాది చేయాలి నాది చేయాలి హెడ్లో ఉంటుంది నాది హృదయంలో ఉంటుంది హృదయంలో ఈశ్వరుడు ఉంటాడు ప్రేమ హెడ్లో నాది నేను నాది చేయాలి నాది అంటే ఏమిటి ఇహలోకంలో నాది చేయాలి అంటే నా ఆస్తి బాస్తి అవన్నీ చేయాలి పరలోకంలో నాది ఏమిటి నేను యజ్ఞం చేశాను పుణ్యం ఆ పుణ్యంతో నేను అక్కడ స్వర్గానికి వెళ్తాను భూదానం చేశాను ఆ పుణ్యంతో మన కొడుకు వెళ్తాను మన పుణ్య లోకానికి వెళ్తాను అదంతా నా పుణ్యం ఉంది అది కూడా చేయాలి అది కూడా చేయాలి జనపుడు దేహచారం చేశాడు దేహచారం చేస్తే ఆయన్ని దేవతలు వచ్చి అయా స్వర్గానికి దయచేయండి అని తీసుకుపోతున్నారు స్వర్గానికి వెళ్ళి దారిలో నమ్మకం ఉంటుంది ఎలాగంటే ఎమ్మెల్యే పాత్ర కోల్పోతే స్లమ్ స్వర్గానికి వెళ్ళి దారిలో నరకం బైపాస్లో వెళ్తారు నరకం లోపల నుంచి వెళ్ళక్కడ నరకంలో వెళ్ళి వాళ్ళు నరకం సిటీలో వెళ్తారు ఎమకుది దానికి సైన్యం అని ఆ బైపాస్లో వెళ్తారు నిజంగా బైపాస్ సైన్యం అనేది దగ్గరలో బైపాస్లో వెళ్తారు జనకుడిని ఈ దేవతలు ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు నందుడు సుమంతుడు వాళ్ళపై వాళ్ళిద్దరు జనకుడిని తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఆయనకి ఎవరిలో దుఃఖంతో అమ్మో అయ్యో అని కేకలు పిలుపుతాయి ఎవరై కేకలు పిలవకుండా వెళ్తున్నాడు ఆయన బైపాస్ ఒక సేపటికి సడన్ గా కేకలు ఆగి ఆయన ఒకరి తదర్పుకోలేక వెళ్ళిన అంటాడు ఎవరంటే ఆ కేకలు వెళ్ళమంటే ఇప్పుడు ఆగిపోయే ఏమిటాడు అడిగితే నందుడు సుమంతుడు అతను చూడండి మేము మన స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళాలి ఆలస్యం అవుతుంది పవర్కి అది నరకం అది ఆ పుత్రం ఉంది మనం బైపాస్లో పుట్టున్నాము మనం జరుపుకోకూడదు మన బుద్ధి మేము చేయాలా మేము స్వర్గానికి తెచ్చాలి పదంటే అసలు అది ఏమిటి చెప్తున్నాం అని ఆయన తెలియదు అంటే అది ఏమిటో చెప్తే కలుపుతారని అభిప్రాయంతో అది నరకం ఉండక్కడ మరి ఆ కేకలు ఎందుకు ఆగిపోయి వాళ్ళు పీడితులైన జరుగులు ఆ జీవుల్ని వాళ్ళు నరకాలను వాళ్ళు యాతలు పెడతారు ఆ యాతలను సహించలేకపోవడమో అయ్యో ఎవరో అని కేకలిస్తూ ఉంటారు అవే ఆ కేకలు అంటే అవి ఎందుకు అయిపోయి అంటే మీకు ముఖం ముఖం చూసుకుంటారు అది చెప్తే కానీ ఎంత అంటే కాదయ్య నేను మహాపుణ్యాత్ముడివి మీ అంత పుణ్యం మీరు సృష్టిలో ఎవరికి లేదు మీకు తగిలిన గాలి వాళ్ళకి తగిలి వాళ్ళకి సేద మీరి ఆ కేకలు ఆగిపోయి అనేప్పటికీ నాకు అంత పుణ్యం ఉందా అంటే ఉంది పదర్థ స్వర్గానికి వెళ్తే దృష్టి మీకు ఎంత పుణ్యం నేను నాన్ స్వర్గం చెప్పలేదు దాన్ని నిలబడవద్దు ఎందుకంటే నేను సమీపంలో ఉంటే నా శరీరానికి తగిలిన గాలి వాళ్ళకి తగిలి వాళ్ళకి అంత తీ విశ్రాంతి లభిస్తుంటే పేడ నుంచి విముక్తి లభిస్తే నాకు అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది నాకు స్వర్గ అక్కడ లేదు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ విశ్రాంతిగా ఉంటారు ఈ సమీపంలో ఉండబట్టి అప్పుడు ఈ నందుడు సుమంతుడు వాటి ఇంటికి చెప్తారు ఆయన అక్కడ బైపాస్ రోడ్లో ఉన్నాడు ఆయన అంటే ఇందులో నడుపుతాడు ఇందులో ఈ డ్యూటీ ఈ స్వర్గానికి తీసుకొచ్చి స్వర్గ భోగాలు ఆయనకి 
ड्यूटी अदे आ ड्यूटी चलते ब्रह्म ब्रह्म के लक्ष्मी 
మీరు ఎప్పుడైతే అహంకారాన్ని సమర్పిస్తారో ఈ సృష్టిలో ఉండే సంపద అంతా మీరే వెన్ వెరీ రియల్లీ వెన్ యూ డు నాట్ ఓన్ ఎనీథింగ్ ఎవరింగ్ ఈస్ యువర్స్ అది ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ యూ షుడ్ నాట్ ఓన్ ఎనీథింగ్ వెన్ ఎవరింగ్ ఈస్ యువర్స్ ఇట్ ఈస్ దుడ్ ఆ సత్యం ఆ సత్యాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకోవడం చాలా కఠినమైన విషయం మీ మీదంటూ ఏదీ లేకపోతే అంతా మీరే తర్వాత అహంకారం ఎప్పుడైతే లేదో విష్ణు మీ ఇంటి కాపలాదాలు ఏమిటాయి అంటే అర్థం మీ మీరు ఎక్కడుంటే అదే వైకుంఠం విష్ణు ఎక్కడుంటే అదే వైకుంఠం లక్ష్మి ఎక్కడుంటే అదే వైకుంఠం మీ హృదయమే వైకుంఠము మీ మీరు ఉన్న చోటే సకల సంపదలకు మీరు అది కట్ట ఇది వామనావతార ఇదంతా కూడా దాంట్లో దానికి ఇంకా దృష్టి ఇదే కృష్ణ ఉద్ధృత నగ నగభి ధర్మిక నగభి అనుక ఇక ధనుజ కులామిత్ర ధనుజ కులము అంటే రాక్షస కులం దీంట్లో ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతికి ఇద్దరు భర్తలు అతిథి తిథి కశ్యప అంటే పశ్యక జ్ఞాని జ్ఞానము గలవాడు కశ్యప కశ్యప పశ్యకో భవతి తత్సర్వం పరిపశ్యతీ సౌక్ష్యాత్ అనే ఆరణ్యకంలో ఇదులు ఇదు మీద ఆరణ్యకం కాబట్టి కశ్యపుడు అంటే పశ్యపు జ్ఞాని ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు అతిథి దిథి అతిథి అంటే అద్వైతం ద్వైతం లేదు అతిథి ద్వైతమే ఉంది దిథి అతిథి సంతానము దేవతలు దిథి సంతానము రాక్షసు ఎవడైతే భేదమే సత్యము నువ్వు వేరు నేను వేరు అంటాడో వాడు రాక్షసు ఎందుకంటే భేదం ఎప్పుడైతే సత్యం అవుతుందో భయం పుడుతుంది ద్వితీయాద్వై భయం పుడుతుంది భయం పుడితే ఏమవుతుందో తెలుసు అండి వైలెంట్ అవుతాడు స్వయం ఎవడు భయపడతాడో వాడు వైలెంట్ అవుతాడు ఎవడైనా మీకు వైలెంట్గా ఉన్నాడంటే వాళ్ళు ఒకరు భయపడుతూ ఉన్నాడు ద మోర్ ద ఫియర్ ద మోర్ ద వైలెంట్ ఫీస్ వైలెన్స్ లోపల భయము లేని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావు లోపల భయం ఉన్న వాడి దగ్గర నుంచే వైలెన్స్ చేతనే మీరు గమనించారు లేదో పాకిస్తాన్ ఇండియా ఇండియాని చూసి భయపడుతున్నంత కాలము ఇండియాకి ముప్పే పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియాని చూసి భయపడడం మానేస్తే పాకిస్తాన్ వల్ల మనకి ఏమి ఎందుకంటే వాడు భయపడితే మన మీద ఏదో అటాక్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తాయి అంచేత ఏ స్ట్రాంగ్ సెల్ఫ్ రిలయన్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఎ బెటర్ బెట్ ఫర్ అస్ అని అందరూ పండితులు అంటారు మీరు విన్నదాలాగా వీక్ పాకిస్తాన్ మనకు సుఖం లేదు మీ నైబరు దద్దం అయితే మీకు అన్ని సమస్యలు భీరు అంటే బెదురు బొడ్డు అయితే మీ నైబరు మీకు అన్ని సమస్యలు వాడు మీ మీద దండయాత్ర కూడా వస్తుంది కానీ మీ నైబరు స్వతంత్రంగా ధైర్యశాలి అయితే మీరు అంత సుఖం కాబట్టి వైలెన్స్ అన్నది వెర్బల్ కావచ్చు ఫిజికల్ కావచ్చు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసునా భయము నిండిన హృదయం నుంచి వస్తుంది ద్వితీయాలపై భయం ఉంది ఈ రాక్షసులు వాళ్ళు బయట దిత్తి సంతానం కనుకనే వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడు భయమే విష్ణువు అవతరిస్తాడేమో మమ్మల్ని మింగేస్తాడేమో అని వాళ్ళు విష్ణువుకు భయపడుతూ ఉంటారు ఎవరికి భయపడతామో వాళ్ళని ద్వేషించడం అనేది ఇది రాక్షస వయోత లక్షణం అది ఆ సింబాలిజం దాంట్లో ఉన్న సింబాలిజం శ్రీరాముడు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఆయన వచ్చి ఈ రాక్షస వంశను మనతో ఆశ్రయిస్తారు శ్రీరాముడు అంటే ఆత్మారాముడు రామ అంటే ఆత్మారాముడు అద్భు స్వరూపుడు అది ఆయన యొక్క భార్య సీత అంటే శాంతి ఎక్కడ శాంతి ఉంటుందో అక్కడ ఆత్మ చైతన్యం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది మనస్సు చలాచదలుగా గజిబిజిగా ఉన్నప్పుడు 
ఆత్మస్వరూపం కప్పివేయడం మనస్సు శాంతంగా ఉన్నప్పుడే ఆత్మస్వరూపం చక్కగా ప్రకాశిస్తుంది సీతా శాంతి ఉపాదాయ ఆత్మారామం విరాజిత సీతా అనే శాంతిని పొందితే ఆత్మ అనే రాముడు చక్కగా ప్రకాశిస్తాడు రామ ఏవ ఆరామ ఆ సంతాన రమతే ఇది ఆరామ రమతే ఇది రామ కాబట్టి ఆ రాముడు అంటే ఆత్మస్వరూపుడు ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఆ ఎక్కడ శాంతి ఉన్నదో అక్కడ ఆత్మస్వరూపం యొక్క అద్భుతమైన ప్రకాశం ఉంది ఆత్మ ప్రకాశంలో ఈ ద్వైత వాసనలన్నీ చలాచరే విషాచర వినాశకరం నమామి విషాచరులను సంహరిస్తాడు రాముడు విషాచరులను సంహరిస్తాడు మెరుగులో ఉన్న వాళ్ళని సంహరించడు చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళని సంహరిస్తాడు అంటే చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళు అంటే అజ్ఞానాన్ని సంహరిస్తాడు అజ్ఞానం నుంచి పుట్టే ఉత్తులను సంహరిస్తాడు శ్రీరాముడిని మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే మనలో ఉండే అజ్ఞానం అంతా కూడా పటాపంచలు అవుతుంది దంధ్య కులాముత్ర ఈవెన్ మీరు రామాయణ అనే హిస్టారిక్ అది ఎపిజ్ అది స్టోరీ కదా అంటే అది ఇతిహాసం ఇతిహాసం కదా ఇతిహాసం అంటే దాంట్లో కొంత హిస్టారిక్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అంటే హిస్టరీ అని అభిప్రాయం కాదు ఎంతో కొంత హిస్టారిక్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది రాముడనే ఒక వ్యక్తి ఉండేను ఆయన భార్యని రాముడనే ఒక దుష్టుడు కిడ్నాప్ చేశాను వాడికి దశ కంఠుడు అంటే అర్థం ఏంటో చూస్తున్నాడు పది తలలు ఫిజికల్ గా ఉంటాయని కాదు పది తలలు ఇరవై చేతులు ఉంటాయని అభిప్రాయం కాదు వాడి మైండ్ లో ఎప్పుడు పది ఆలోచనలు ఉంటాయి మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారు దశ కంఠుడు మీరు మల్టీ టాస్కింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి వాడు ఎక్కడ స్థిరంగా ఉండదు దేంట్లోనూ స్థిరంగా ఉండలేదు వాడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఏదో పోతాడు అదే వాడి మనస్సుగా మీరు నేను ఒకసారి ఒక డాక్టర్ కావడానికి వెళ్ళాను ఇంకెప్పుడు నేను ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను ఎందుకంటే అడిగాడు ఏమిటి సమస్య అంటే వాడి పని తీసుకుని ఫీజు కట్టి వెళ్తాం కదా అడిగాడు చెప్తున్నా చెప్తుంటే సెల్ ఫోన్ చూడదు సెల్ ఫోన్ కూడా కాదు ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ పెట్టుకుని ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాడు నేను సగంలో చెప్పి కొనసాగి కదా అలా ఉంటుంది ఐదు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాలు మాట్లాడాడు మాట్లాడి పెట్టాడు ఆ ఎవరు మీరు ఏం చెప్తున్నారు ఇంకా మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడు మొదలు పెట్టి మళ్ళీ ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోన్ పెట్టాడు ఈసారి పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడాడు ఈ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో కలుగుతాడు అంటే అక్కడ కూడా మనసు పెట్టాడు తర్వాత మళ్ళీ పదిహేను నిమిషాలు అయిన తర్వాత అది పెట్టాడు ఇంకేదో సర్దుకున్నాడు ఏదో రాసుకున్నాడు ఇది చేశాడు అది చేశాడు ఆ ఏమిటంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారు సరే ఇంకా మర్యాద బాగుంటుందని గబగబా చెప్పేసి ఏదో పక్షిని రాసిచ్చాడు అని చెప్తున్నారు కావచ్చు తగ్గిందో మనం ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు అంటే దశ కంఠుడు అంటే వాడే దశ వాడు పది ఇంద్రియాలు ఉంటాయి కదా పది ఇంద్రియాలతో బహిర్ముఖుడుగా ఉంటాయి పది ఇంద్రియాలు బహిర్ముఖుడు వాడికి చెవులతో ఏదో మ్యూజిక్ వింటూ ఉండాలి కళ్ళతో ఏదో సినిమా చూస్తూ ఉండాలి ముక్కుతో ఏదో సుగంధాలు అధ్యయనిస్తూ ఉండాలి పది ఇంద్రియాలు కూడా బహిర్ముఖులుగా వాడు అంతర్ముఖ కనుక ఎరగడు వాడు రాక్షసంతో వాడు ఏం చేస్తాడు ఎప్పుడైతే మీకు అంత బహిర్ముఖత్వం వచ్చిందో శాంతి కిడ్నాప్ అయిపోతుంది ఇంకా దేనితో శాంతి పది ఇంద్రియాలతో పట్ల శాంతి కూడా ఎత్తు ఎత్తులు లెక్క పట్టి అది సింబాలిజం దాంట్లో ఒక సింబాలిజం కాబట్టి దశకంఠుడు అంటే మొదటి టాస్కింగ్ పెద్ద దురాశకరం ఇంకా హిట్లర్ ఏం చేసాడో చూసిన హిట్లర్ దశకంఠుడు ముందు జర్మనీలో పెట్టుకున్నాడు జర్మనీ ఆస్ట్రియా సెపరేట్ కంట్రీగా ఉంది యాన్స్లెస్ అని ఒక ప్రిన్సిపుల్ పెట్టి ఆస్ట్రియాని కలిపేసుకున్నాడు నేను సంతోషం తెచ్చు కదా ఇంకో దేశం వచ్చి తల్లో కలిసిపోయింది జర్మనీ పెట్టాడు సంతోషం తెచ్చు కదా ఆ తర్వాత 
Sweden land ani, Yugoslavia, Germany border no land anta bari mahila lawko to, bari mahila lawko to. Sweden anta, ante joining na lawko. A land anta, adi Germany le ekhi formation na lawko, adi pura Germany no ne udali, adi pura pura le. Adi Germany lo lawko ke tena attack chesta. Ina might, ita might, ita balan hoy pori, dani chesta. Ato Yugoslavia or Sadom chesta ni Germany. Germany hai bilkul show. पॉलैंड की जर्मनी की मंजरों चिन्ना पीसों में चिन्ना स्ट्रेट हो रहा है अभी दरवाज़े से डिस्प्यूटेड हो रहा है अभी पॉलैंड का अभी जर्मनी का संदेह हो रहा है अभी पॉलैंड वाला आलोक बढ़ाओ क्यों है अभी दरवाज़े से चिन्ना कंफ्लिक्ट हो रहा है आज आज कंफ्लिक्ट में मिशागा चुपिंची और उनको सागर में लेके सागर में शेयर में लेते हैं वो जना पीस पैक के दोनों से आजाद हैं अरे अगर वो तो हंगरी पीस है और वो तो नार्वे आते हैं और वो तो डेनमार्क आते हैं ये रखेंगे का रावणा सुनला का फादी देशा लोग ने जर्मनी का कल्पना सुनने के लिए आधा वो तो मौतों उनका उपो बोली एक बार और दशकों तक तो काम करने का नाल कर चुका हूँ लड़ा इधर कर चुका हूँ इतना हाई लोग नहीं हो पर आशिक फुस्टा पढ़ते ये बोल सम्मान कहने फुस्टा पढ़ने का है अरे पेरिक 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 पढ़ कलेप्स है तो आप लोग इतना दशकों तक तो मना आपसे दुश्मन अगर ऐसे हम लोग तो बहिर मुखर्म हो तो अतरा � लंकन के उनकी परिक्रमा में है और अगर तो सीरियल की बनती है तो अथवा उनकी परिक्रमा में है तब तो हाल ही में मेरा रामा उधर आने अच्छे से देखो उसको इका अभी तो इतिहास और रिश्तियाँ जो उसने कहे हैं श्रीराम को बंदरों राक्षसों ने तो समाहर समाहर की चिमाग इनका तो इंकार में इसने श्रीराम हाइड अंतो अधिलाल इंकार में इसको प्रोटेक्ट भी मुंड दे इतना भी ना हमारा हाइलाइट्स को मुन्ना दे पर वो तो शिरामुरु अभयानिस्तर सकुरुदेव प्रपन्ना आया तवास्मी न चाहिए आचे चे अभयम सम्मंधित एक क्या जदाम यात्रा प्रथम मामा इतने विभिषण दूर आक्षण का लंका निचो उचित बोलो बाद उचित राम के शर्माज आरामुरु वाणी स्वेकर निजाम सुना अंडे मिलिटरी दृष्टि प्रकारों स्वेकर निजाम को अबू अने अंदरों मौन था रामुरु हनुमंतु को रामुरु मात्रा में जस्सा रामुरु विवेचन में कि रक्षण में इस तरह अभियान में इस तरह अब टेक मानो जीव तो लो इन्हीं परफॉर्मेंट में मुझे सुना इन्हें मानो लाखनी जो चिन्ह आंतरि� आदोषों को अपना बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो लगाई मानो ईश्वर के ऊपर बहुत समय ना अंकित हानि पंद्रह लोग जाते हैं अन्य वो पॉइंट कर तो ना कुछ पोस्ट कर जाए फिर उसको करवाता है इधर रावण दूर अपने चले गए मानो रावण ने पूजित तो उन्हें क्या लाया रावण ने क्या पूजा रावण ने क्या मानो पूजित बॉडी की मालूम है ऐसी बॉडी की जानवर की क्या मारा है आज का अपवाद अलग ही जस्ट होते तब के मेरो आप हाथ में जो रोग का तत्व हो अगर धर्म हो उन्हें नहीं आता मान की जानवर बढ़ता तब का काल की नो चेंज की जानवर देहान की जानवर बढ़ता रहने बेटर हो बेटर रहने पर बढ़ता आदमी भी रहने आई के ना अब तो राम रूप के इलाकों में बालू को भी जरूर मिलेगा और अगर माइंड में नहीं आएगा तो तनाव देने वाले हैं अनुभव सवाल आने में किधर राम की अनुभव समझ आता है राम के अनुभव तनाव में आता है ये अनुभव तो ठीक कठिन है वही ना परिस्थिति नहीं आ रहा कौन आप लेके धर्मान में बिल्कुल बेटर सर्वनाश 
ఇంకో గంటలో పట్టాభిషేకం అన్నప్పుడు నేను పట్టాభిషేకం అనేది నువ్వు అడగకు పోవాలి అంటే సరే అని అడగం పెడుతుంది ఎలా పెడుతుంది చూసిన తను పోగేసుకున్న ఆభరణాలు సంపద కొత్త వస్త్రాలు వీటన్నిటిని కూడా ఎవరిలో నుండి వాళ్ళకి దానం చేసేసి కనుకొన్న వాళ్ళకి అలా ఇచ్చేసి ఆఖరికి ఇంకా తాలా దాంతో ఏమీ లేకుండా చేసి పెడుతుంది కంప్లీట్గా విడిచిపెట్టేసి పెడుతుంది ఏమీ లేదా అండి అలా పెడుతుంది కంప్లైంట్ చేయడం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సహిస్తారు ధర్మాన్ని తప్పదు ఆఖరికి రావణాసుకు సంస్కరించి ఉంటారు విభీషణుణ్ణి ఆ దేహానికి సంస్కారం చేయుంటే ఉత్తర సంస్కారం చేయుంటే విభీషణుని అంటాడు నేను చేయను ఏ దేహం ఏ చేతులతో రావణాసుకైతే సీత అమ్మవారిని కిడ్నాప్ చేశాడో అటువంటి పాపికి నేను సంస్కారం చేయను అని అంటాడు రావుడే ఉంటాడు కృష్ణ మరణాంతాన్ని వైరా నిమిత్తం నా ప్రయోజనం సో వైరం ఇంకా రావణుడు మరణించడంతో రావణుడితో మనకి ఇంకా వైరం లేదు యథాతవ తథా మహా రావణుడు రావణుడు నీకేమంటాడు సోదరుడు ఉంటాడు నాకు కూడా సోదరుడు కాబట్టి సోదరుడు యొక్క దేహానికి అంత్యక్రియలు చేయకపోతాం అతని పుత్రులందరూ సంహరింపబడ్డారు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి అంత్యక్రియలు చేయని చెప్తాను అని ఒక పెద్ద ఉదారమైన స్వభావాన్ని చూపిస్తాడు ఇటువంటి కారణ తర్వాత మీరు అనొచ్చు సీత ఇంటి ప్రవేశం నో అది ఇది కవిత కాదు అది మీరు సీరియస్గా తీసుకోండి అది ఇలాంటి యాక్సెప్ట్ తర్వాత ఉత్తర రామాయణం లేదు తర్వాత కాలంలో కల్పించబడింది సీత గర్భవతి కాలం నుంచి విడిచి పెట్టేసాడు ఇదంతా కూడా తర్వాత కాలంలో కల్పించబడింది ఇంతే రామాయణం ఉంది కాబట్టి అలాంటివి లేవు ఉన్నదల్లా ఇంతే ఇంత వరకు తర్వాత ఆయన యొక్క ధర్మ నిష్ఠకి మనం ఆరాధన చేస్తాం అందుకోసం రాముడిని ఆరాధిస్తాం రాముడు విగ్రహం పెట్టేసి ఆరాధించేసి మనం ధర్మాన్ని తప్పినట్లయితే అది రాముడిని ఆరాధించినట్లే కాదు ఈ విషయాలను కొన్నింటినీ ఈ రామావతార సందర్భంలో చెప్పడం అయినది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ శ్రీరామ హైలైట్స్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రైట్ కాండక్ట్ శ్రీకృష్ణ సింకార్నేషన్ సింబలైజెస్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ నాలెడ్జ్ అది ఆ అవతారానికి ఉండే విశిష్టత రామావతారానికి ఉండే విశిష్టత కృష్ణావతారం స్లైట్లీ డిఫరెంట్ దాని యొక్క విశిష్టత ఆ విధంగా వాటిని ప్రస్తావించడం అయినది సో నేను ఈ శ్లోకం నుండి ఆ శ్లోకంలో జంప్ చేసినట్టున్నాను ఏం పర్వాలేదు తర్వాత రాముడు నిశాచర వినాశకరం ఉన్నప్పుడు రాముడిని కనుక మనం శరణాగతి తీసినట్లయితే మనలో ఉన్నటువంటి రామక్రోధాది అంతశత్రువులు నశించును ఇన్నర్ ఎనిమీస్ ఆర్ డిస్ట్రాయ్ సరెండర్ టు లాక్ డ్రామ సో తర్వాత దేర్ ఇస్ నో సంసార ఫర్ది రియలైజ్ పర్సన్ ఇదో ఆ విధంగా ఆ శ్లోకాన్ని మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాము అది ఇంకా దృష్టే భవతి ప్రభవతి నభవతి కిం భవతి రస్కార అది అది వెరీ సింపుల్ లాస్ట్ హెడింగ్ లేదు భవతి దృష్టే విశ్వరూపుడవైన నిన్ను తెలుసుకుంటే ప్రభవతి సర్వశక్తి ముందు విశ్వరూపు అవతారాల నుంచి విశ్వరూపంలోకి వచ్చేసాం ఎందుకంటే మిత్రశేషి దృష్టే కదా విశ్వరూపుడవైన నిన్ను తెలుసుకుంటే దృష్టే భవతి ప్రభవతి ప్రభవతి అంటే ప్రభవాన్ ఏకవచనం సప్తమి ప్రభవతి సర్వ సమర్థులు సర్వశక్తి మంతులు అయిన నిన్ను తెలుసుకుంటాడు మైండ్ సెట్ ఉందా నా కంఠం ఎక్కువగా మైండ్ మీద డౌకొస్తాడు మైండ్ తడు దృష్టే దృష్టే భవతి ప్రభవతి ప్రభవతి ఇంకా సర్వ సమర్థుడైన భవతి మీరు ఓ ఈశ్వర దృష్టే అంటే తెలియబడక దర్శనం అంటే తెలియట అంటే తెలియట అంటే కొన్ని చూడడం అనుకుంటే చూడడం అంటే దాన్ని తెలియదు అంటే విశ్వరూపు మిత్రశేషి దృష్టే కదా అంటే విశ్వరూపు కాబట్టి ఎవడైతే నేను సర్వశక్తి మంతుడు సర్వవ్యాపకుడు ఆయన విశ్వరూపుడుగా దర్శిస్తాడో వాడు ఇంకా సంసారంలో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాడా ఏమన్నా నో నా భవతి కిమ్ 
मम तिरस्का संसार रेटरिकल क्वेश्चन इपड़े विश्व परमात्म दर्शिस्ट अब दर्शन संसार